时间见外人，看到哪里？我问你，他现在在哪里？在楼上。罗副探长，我上楼去找他老大，你在这儿，可快刀喝一杯，好吗？刘探长让你陪我喝酒，我给你倒一杯。那你可以让他陪你喝。那你是不给面子了？我又不认识你，我为什么要给你面子我相信你会喝的。好，我给你面子。哎。最后两枪，不是你就是我哎，还玩不玩？不是说听天由命吗？啊？怎么刘探长你的威风呢？啊？<笑>要不然你现在给我认个罪？好，我就陪你玩。那<笑>颗子弹呢？刘探长真是英雄，小人甘愿受。笑什么？好笑啊！早跟我走不就好了？费了我那么多的事，我就是要你走一趟而已啊！如果你真没有杀人的话，你给我回法补房，我保你没事。走了。是不是要尝过最后这颗子弹才跟我走啊？走吧。
Whoa, 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 whoa. Whoa. 搞什么，罗副探长？鲁彪，你过来。不好意思啊，老实说呢，我今天来就是怕搞不定你老人家，所以我带了个助手来，是想保护我的。可谁知道他把这里砸的呢，是乱七八糟的。对此我真的很抱歉，但是抱歉归抱歉，你还是得给我回法布防区的，好吧？走。走想不到你身手这么快，竟然放倒了快刀。不是我快，是他太慢了。好啊。别那么大气好不好啊！我这要做生意呀、啊！哎呀，小桃红在哪个屋？啊，小桃红。哎呀，姑娘，姑娘！我以为我是坏蛋啊，原来你是个小坏蛋呢、啊！你真是好坏呀、啊！你去你的！好长时间都不来看人家。你来这里干什么？哎，这凶巴巴的女人到底是谁呀、啊？嗯、呃，你说她，我小师妹啊。你小师妹？嗯，那她凭什么管你啊？我就管。刘繁星，起来跟我走。你凭什么？案子都帮你破了，你还来找我干什么呀？真是！不不不不不不。不是我怪你啊，你刚才的那番话说的太重了。人家虽然是个妓女，但你不该对人家那么刻薄的嘛。心疼了，你回去啊。我不是这个意思啊。其实你知道我讲过，妓院和赌场呢是打探消息最好的地方。给你这么一脚啊，没收获了。我看到你的收获了，你的收获啊，就是喝花酒喝的可美了。哎。我跟你说正经事的时候，你可不可以对我正经一点啊？我跟你这种人讲正经啊？行了行了，不啰嗦。你要想回去的话，你走吧。你说的啊，你叫我走的，我立刻就走。哼！喂，哦哦，嗯，想抓我啊？没那么容易的。喂，喂。哇！哎呦，哎呀，哎呦，疼，轻点，轻点，疼啊！哎呦，好痛啊！疼，闪开！不，不用，快，过来，让我过去啊！我过去那不是送死吗？要么你过来啊！啊！那边。哎呀，好了好了，怕你了，走就走啊！啊，我说一二三啊，一起走啊！一、二，喂，我还没数完。
是茅塞，骑马四马。我说，你还不相信我？我去妓院真的是打探消息的。我打探到呢，薛三是小桃红的老相好，非常好色。这个薛三呢，曾经奸污过孤儿院的幼女啊。什么幼女？没错。我怀疑这个薛三呢是被两个人所杀。你不是说过吗？薛三脖子上的伤口和手腕的伤口是两种不同的力度造成的，对吧？那你怀疑其中一个凶手是女的？哎呀，是男是女无所谓了，先解决这些人再说吧。一会儿我就跑到刚才指定的那个位置，那里好掩护，而且好反击。嗯，哎，哎，你枪法怎么样？不错，但今天没带枪。啊？不会吧，来，拿着。你把枪给我了，你怎么办？一个成功的探长，当然要带着两把枪。一会儿我说一二三啊，你就跟着我，记住啊，跟着我走。一、二、三，走。五步一变身，你怎么不变现呢？哎呀，干什么？我我，我当然躲子弹了，不然你以为我干什么问你手没事吧？我没事。这里一共是五把枪，侧面楼里有三把，正面有两把。好，侧面三把我来搞定，正面两把你来搞定。随便了。准备，一、二。不许再说一二三，你烦不烦？啊，走了。哦。干什么？我干什么了？我在救你啊！谁让你救我的？啊！你说的啊！以后不管什么事啊，我都不管你
杀人了！杀人了！杀人了！杀人了！放下来！是。通知罗探长了吗？没有啊。总督察是怎么说的？有案件发生的话，一并通知罗探长和您。法国老头要回国了，想提一个华人探长做督察，这叫公平竞争。
。罗珊珊警官，你原本的任务是接近黑龙会的佐藤，收集他们的犯罪证据。但是你在已经获得足够的资料，并且已经接到撤离命令的时候，为什么还要擅自杀死佐藤？你必须要向警视厅解释清楚。对不起，我没有什么可解释的。罗珊珊警官，我看过你的简历。你在早稻田大学学习过医学，后来又转读了犯罪学和刑侦学，以优秀的毕业成绩进入警视厅，之后又成为我们国家最著名的侦探远藤雄一的学生。你有着非常光明的前途，他对你的评价极高。但是这一次的贸然行动，对你的未来影响非常大，你清楚吗？我很清楚。难道你就没有一个解释吗？没有，我接受警视厅对我的任何处罚。邓先生，里边请。嗯，老师好。案发后的这几天，每份报纸都在报道佐藤被杀的消息，舆论也是铺天盖地。有的说你除暴安良、伸张正义，是个英雄，但更多的声音是指责你这个中国人有仇日情绪，知法犯法。对不起，老师。给您添麻烦了。你的举动让你声名远扬，可现在是非常时期，这样的声明对一个旅居日本的中国人来说，并不是件好事。为什么？为什么这样做？能给我个解释吗？佐藤是个恶贯满盈的黑道人物，可大和民族的法律根本就制裁不了他。所以你就可以替天行道了，是吗？以眼还眼，以牙还牙，这不是解决问题的方式。这只是冠冕堂皇的理由。我知道你在想什么。佐藤在一周前亲手杀了一个旅日华侨，所以你是想为你的同胞报仇。但你这样冒失的行动，实在是考虑不周，有欠妥当。从法律上说，你还违法了。对不起，老师，我辜负你了。不过，我已经替你疏通好了，警视厅不再追究你的法律责任，但你也不能继续留在这里了。佐藤死了，他的势力还在。我明白了，警视厅是想要我离开，因为。你明白就好，当然，这也是我的意思。你的父亲是我多年的同学，也是我非常尊重的一位侦探。五年来，你一直都希望回去为你父亲寻找真相。我没有答应，是因为我觉得你还不够成熟。但是。这个形势不是我们个人能左右的。现在是你回去的时候了。这是我给你写的推荐信，你回到上海可以到法补房工作。以你的履历，他们一定会乐意接受你的。老师，谢谢你，谢谢您这么多年对我的照顾和培养。终于可以回家了，但愿再见面的时候，我们不会成为敌人。
到薛三家干什么？我就是想去看看，有什么值钱的东西没有？谁知道这大烟鬼家里什么都没剩下？那你跑什么呀？怕你抓我呗。你和薛三是认识的？嗯，认识，不熟。你看看这个人，你认识吗？嗯，好像见过。什么时候见过？薛少死那天，我在路上见过他。我看这人穿的鞋挺干净的，肯定有点钱。我就想下手试试手劲，可是他走的太快，我一直没办法下手。然后呢？然后我就一直跟着他呗，我想看看他到底去哪儿。结果他去了库房。那再然后呢？薛三到处欠钱，我想这个人啊，可能是薛三的债主。我就在门口等他，我左等右等，等了老长时间，他也不出来。后来我等不及了，我就走了。之后你没再见过他？嗯，没见过。嗯，我又输了，我赢了，我赢了，要挠痒痒了。哎我回来了
，这位小姐，你慢慢跳啊！你看这质量可好？啊，看起来还不错啊。对呀、啊，这是我新上的货。您看一看啊。小偷！哎，抓小偷！哎呀！你是说他打你啊？哎，就是他。你不会吧？堂堂一个大男人被女人打？刘大哥，他身手不一般呢。是吗？这位姑娘，看你一身时髦的打扮，如果我没猜错的话，你一定不是本地人，你是外国来的。哎，没错没错了啊。就凭你这只胸针，我更加可以肯定，你是日本来的，对不对？对于一个贼来说，你很有洞察力。啊，过奖过奖。啊，对了，我兄弟得罪了你啊。他在街上偷人家的钱。偷了你的钱、啊？不是偷我的钱，但是还有啊。你看他这个人啊，哇，他长得这么矮啊，五尺还差三寸呢、啊。你叫他学码头干苦力啊，他做不了的。还有啊，他的嘴，张开啊！哦，臭不臭啊？哎呦，这这臭的可以哦。如果你做老板的话，你会招这样的工人吗？哎，贼的逻辑。跟我讲逻辑啊？好，那我就跟你讲逻辑。喂，你呀、啊，你学艺不精啊，就敢去偷啊？被人家看到了吧？真是没面子。以为你自己很厉害啊？快，偷来的钱，赶紧交出来，啊！你看，他会交的。来，那姑娘，这里呢就是偷的钱，现在交出来了，麻烦你物归原主，今天的事就不要再去追究了啊。你看一下啊，数目对不对？谢谢啊，幸亏有你。这钱只会多不会少的，嗯。放心好了，一会儿我带他去法补房。你说什么？我说我要带他去法补房。你真是会说笑啊！哎，这位女士，这钱是你的啊？是。现在拿到钱了，还报不报警啊？不报了，再见啊！再见。你看到了？正所谓民不举则官不究啊！那个单身都走掉了，干嘛还拉着小偷去法补房？就没意义了吧？还有啊，你看他这身打扮，病人都比他有精神，他哪像个小偷的样子？我怀疑他呀，很有可能是法补房派去卧底的内线，所以拉回法补房不一定会受理的。也许的事情。不能够算数。总而言之，我今天一定要带他去法补房。小姐，你可不可以不要这么较真啊？就当是给我一个小小薄面了。我又不认识你，但是我认识他，他是一个小偷。但他叫我一声大哥
，难道我就眼睁睁的看着你带他走啊？那我不是很没面子？小偷的大哥，那就是大头，你都要一起去？哎，对不住了，我今天没有空啊。还有啊，实不相瞒，发布房我比你熟。哼，那当然了，你是那里的常客吗？你管我啊？我就是不去，你能怎么样？哎。今天由不得你。功夫不错呀、啊。哎，你这只胸针，我戴着也不错吧？啊？无耻！我你的身手不错，只不过呢，女人就是女人，力道差很多。下三滥，也不知道你打的什么路数。哎，我没什么路数的，集各家之所长。所谓大象无情，大功无法，我可以教你的。不过你得先拜我为师啊。喂，还来啊？不打了吧？不好玩了啊？不打了。当然了，你一个女人呢、啊。我打赢你是应该的，万一呢？我输给你了，我不是很没面子？你看有这么多的观众哎！啊，哎，你不要这个了，把它还给我，没问题。如果你告诉我你的名字、住在哪里，我就还给你。你自己留着吧。这事儿交给你了啊！啊不不不，我不去，还是你去吧，我不行啊！哎，来了个美女。嗯。我找贩毒查，我是罗珊珊。谁？啊，是罗成的女儿，罗珊珊。啊啊哦哦哦！哎，你你是珊珊啊？哎，来来，坐坐坐坐坐。哎呀，你啊，坐坐坐坐坐坐。哎呀，你都长这么大了，我都认不出来了。死者面色发青，嘴唇和手指甲、脚指甲也都有些发紫，这是生前体内严重缺氧的尸表征象。表面看来，死者是死于严重的风湿性心脏病，肺静脉的血液回流受阻。导致呼吸功能的障碍，然后就会在尸体上出现严重缺氧的尸体征象。但是仔细看，舌骨右侧的大角发生了横断骨折，这说明了什么？他是被勒死的。报告队长，五发全中。大家认识一下，这位是刚刚留学回来的罗珊珊小姐。罗小姐在日本学习医学，后来又在早稻田大学学的是犯罪学、刑侦学。她是日本著名侦探远藤雄一的弟子。从今天开始，罗小姐被任命为法捕房的副探长。作为法捕房的丑闻呢、啊
，这些卷宗都被高层给锁起来别动！呃，呃，呃，罗探长，这么晚了，您在这儿干嘛呢？我加班，然后睡着了，需要跟你汇报吗？啊，当然不需要了。你在这干什么？有情况！刚才楼上那个窗户突然打开了，我还以为有人闯进来了呢。警惕性很高。叫什么名字？报告，我叫二宝，是刘探长的助手。二宝，小明吧？呃，报告，大名叫冯二宝，小名叫二宝。好好干。是。走好。
人，这么晚了，谁呀、啊？来了来了，我抬呀！走，起来你，别动，快点，给我往死里打！别动，坐，起来。大大，走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！抬头，是是。你说你小子花着老子的钱，在这小酒喝着。小曲唱着呢，你知道我们这些兄弟快吃不饱饭了，知道吗？啊！你要是个娘们儿，老子早把你卖窑子里去了。大大哥，你现在就是打死我，我也拿不出钱来啊！再快些，快些，我一定还。快借你多久？我想再给我三五个月。哎，行，来来来，还是把他打死吧。三天，三天，三天，我一定还。三天之后，我要是见不到钱，你知道后果会是怎么样的啊？我知道，我我知道。走。你是不是特别想问我们是谁？为什么会在这里出现？这儿现在成储藏室了。我记得以前，只要有人犯错，关黑屋的时候，就是关在这里。哦，你当时是这家孤儿院的院长。有很多像我一样的小孩，在这里度过了最可怕的日子。不过，我想你是不会记得的。你认识他吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯、他十四岁那年，你把他骗到你的院长办公室。你忘了吗？你糟蹋过多少孤儿院里的小女孩？这个披着人皮的畜生，你做梦也想不到吧？有一天，你会死在那个被你欺负过的小女孩的手里。
出事了！哎，怎么了？断手又出现了啊！赶紧看看去啊！不得了，出大事了！走走走，赶紧的，赶紧的！走走走走走走！哎，快快快，快快点！出什么事了？哦，政务间送来一只断手，快去看看吧。这次人还没死，你就能找到，厉害！那只手上的翡翠戒指，全上海滩找不出第三只。你把断掌和纱线放在一起，就是想告诉我们，地点是工厂。单凭这一点，上海滩第一的称号。罗探长，你是当之无愧。等抓到你，再说第一、第二吧。你能抓到我吗？那就试试看吧。这师傅，你们俩干什么吃的？连个人也看不住，把人放下。是。哎罗探长，怎么了？有新案子了，发现了一具新的尸体，也是断手的。手呢？法补房还没收到。尸体呢？哦，尸体在法华镇外的林子里。您走。啊，过了这座桥就快到了。就在前面，是这儿啊，就在里面
罗探长，别来无恙。你收买了我的手下来欺骗我，你的背后到底是什么人？你不用知道。受死吧！